എണ്ണി നോക്കിയ ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പണമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇതെന്റെ അച്ഛന്റെ പേരുള്ള ഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾ തലവൊത്തി നിന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടും രണ്ടു കോടിക്ക് മേൽമറിയാത്ത ഭൂമിയാ ഈ അങ്കളുടെ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപയ്ക്ക് മറിഞ്ഞത് അല്ലെ മാഡത്തിന്റെ വക്കീൽ എന്ത് ചെയ്യും കാള വെറ്റുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുടുപ്പും ബേബി സോപ്പും മേടിക്കാൻ ഓടുന്ന വക്കീല് നല്ല പണിയാ കൊടുത്ത അല്ല ഇങ്ങളെ മിസ്റ്റർ മറുമകൻ മുത്തച്ഛൻ ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്റെ മകളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ആയ ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശി നീ തന്നെയാ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന് വിറ്റ ചരിത്രം ഇല്ല വാങ്ങിയ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു വിൽക്കുമെന്ന പേടി വേണ്ട ലോൺ എടുത്തതൊക്കെ മൊത്തമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ബാങ്ക് അവധിയായിരുന്നല്ലോ പലിശ വെട്ടി കുറച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഓബിറ്റ്സ്മാന്റെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഒറ്റപ്പാലം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തണം ഓഹോ ചിലപ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തെ സാവകാശം വേണ്ടി വന്നേക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്ലീസ് ഇവരെനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഉടനെ തീർത്തു കൊടുക്കണം ബാങ്കിന് കിട്ടേണ്ട തുക ഇവരിന്ന് തന്നെ അടയ്ക്കട്ടെ ഇളവുകൾ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി പണം എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപകടമാണ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവനെ വിളിച്ചേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂറിനവൻ പണം ഇവിടെ എത്തിക്കും ഹലോ ആ എടാ മോനെ പണം ഇന്ന് തന്നെ അടയ്ക്കാവുന്ന നീ പണം കൊണ്ട് വേഗം ബാങ്കിലോട്ട് വാ വേഗം മിസ്റ്റർ അശോക് ചക്രവർത്തി മൈ ഹാവ് എ വേർഡ് വിത്ത് യു പ്ലീസ് നിനക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായി എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ആ തുക ബാങ്കിലെ കടം തീർക്കാനും പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി വരട്ടെ എനിക്ക് ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് കാണണം ആ മേഡത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിലൂടെ കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഷെയറും രാജാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റേതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അവരുടെ മകളുടെ കഴുത്തിൽ താലി ഇട്ട് ഞാനാ ഏ അയ്യോ സാർ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കും വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലേ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇവനിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി എറിഞ്ഞിട്ട് കള്ളപ്പണ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മീഷണർ പറയുന്നു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ പോലീസ് ഇയാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും നേരെന്താണെന്ന് എന്താ സംശയം ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കിടന്ന് തല്ലുകൂടുന്നത് നാണക്കേട പിടിച്ചു മാറ്റ പിന്നെ ആ ഗുണ്ടകള് പണം എവിടെ എത്തിക്കണോന്ന് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസ്തരാ ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജാസ് ഗ്രനൈറ്റ്സില
ക്യാഷ് അവിടെ എത്തിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തായ അവരുടെ അവസ്ഥ ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി തല്ല് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഷോ കാണിച്ചാല് അവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നാലും കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ഹേയ് ചുമ്മാ എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാ പോലീസ് അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നില് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രാക്ഷസിയുടെ കുബുദ്ധി തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ശരിക്കും പോലീസ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ നാശം എന്റെ ഫോൺ വരാത്ത എന്റെ അടിച്ചോണ്ടോ ഫോൺ അവരും കൊണ്ടുപോയോ ചണ്ട ഫോൺ റിങ്ങിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അവരാ ഫോൺ കൊണ്ടുപോയത് നമുക്ക് അത് വെച്ച് അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാം Now the phone is in Gandhi Street. Gandhi Street. Gandhi Street. Ah, no, Gandhi Street is not the Raja's group. Ah. Hey, hey, എന്റെ മദറിലോ വെറും ഗുണ്ടുമണി മാത്രല്ല ഗുണ്ടാപ്പണി അറിയാവുന്ന ആള് കൂടിയാ പട്ടേഷ്ണി അത് മാത്രല്ല നല്ല അഭിനയ ഗുണ്ടിലി കൂടിയാ എന്താ നടിപ്പ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് തൂക്കി എടുത്ത് പുറത്തേക്കറി അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം പൈസ നമ്മുടെ അല്ലേ എന്റെ തനി സ്വഭാവത്തിന്റെ മുടിക്കുത്ത് പിടിച്ച അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മയമില്ലാട്ടായി പോ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ കേക്കണത് ഇവരുടെ മുമ്പില് പിടിച്ച് പറയി മോഷണമൊക്കെ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ പ്രസ്റ്റേജ് പോവില്ലേ ഡിഗ്നിറ്റി രാജമല്ലിക മാഡം പണം കിട്ടിയില്ലോ അല്ലേ കിട്ടി ഞാൻ ഈ കേസ് വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്ത തന്റെ ഈ മാഡം ഉണ്ടല്ലോ ഗോതമ്പുണ്ടനും ഗോതമ്പുണ്ട ഞാനും ഇനിയും ഈ കളി തുടരാനാണ് ഭാവം രാജ മല്ലിയെ മാത്രല്ല അവരുടെ അമ്മ രാജ കോകിലെയും അവരുടെ മകൻ രാജലക്ഷ്മിയെയും എന്റെ കൈകൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മാനമാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുത്ത അവരെ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് വിടും 